带来的精彩视频。娱乐圈著名的老少恋非谢贤与与小四十九岁的 Coco 莫属，但是还有一对爷孙恋看起来比谢贤还要幸福，那就是今年九十八岁的杨振宁与小他五十四岁的娇妻翁帆。说起杨翁恋，大嘴是一直很支持的，打破了很多世俗人的眼光。就算是年纪相差大，有何不可呢？犯法吗？只要是真爱，大胆去争取，不要为了什么世俗人的眼光而委屈了自己终生的幸福，那样活着也是白活。杨振宁和翁帆两人在二零零四年结的婚，当时杨振宁八十二岁，翁帆二十八岁，相差了足足五十四岁，这都相当于一个人的大半辈子了。当年两人结婚，很多人都觉得翁帆是图杨振宁的社会地位和金钱。这么多年过去了，翁帆也一直陪在杨振宁身边，杨振宁也几乎把自己科研的收入全都捐给了祖国。所以，翁帆图钱这个说法完全是不成立的。此前也曾经有媒体屡次拍到过杨振宁和翁帆一起出席活动的照片，两个人无论什么时候都十指紧扣，夫妻感情之深不言而喻。翁帆嫁给杨振宁多年，一直没有孩子，但是两个人的感情并没有受到影响。闲暇时候一起去看话剧、逛街，和普通夫妻一样过着柴米油盐酱醋茶的日子。近日网上爆出了一组杨振宁带翁帆去泡温泉的照片，两人真的是走到哪里牵到哪里。看展览时要牵手，逛街要牵手，去公园要牵手，泡温泉照样要牵手，感觉两个人的世界只有彼此。杨振宁也对这个小五十。十四岁的妻子极尽照顾，完全不会在意别人的眼光，活得确实很通透。光看照片，两人的背影真的完全看不出杨振宁老先生已经九十多岁高龄了。和妻子的背影相比，还是能看出两人差了不止一辈的。不过，从杨振宁老先生稳健的步伐来看，平时肯定是没少锻炼，花时间保养了。一头黑发很是抢眼，走起路来虎虎生风，身体看起来很健康。今年四十四岁的翁帆身材保持得很好，小腿纤细。他牵着杨振宁的手，夫妻俩在路边还调整了一下睡衣。老夫老妻，行动配合，默契十足。在两人的身上看到了一股时光流淌、岁月静好的感觉。两人十多年来真的一点没变。当时翁帆告知父母要和杨振宁结婚的时候，他的父母持反对态度。在他的坚持解释和说服之下，开明的翁帆父母同意了这门婚事。就这样，翁帆与杨振宁一路携手走过了十六年，夫妻感情很是甜蜜。他们两个人用实际行动告诉我们，真爱是不会受到任何外界条件的限制。相比于那些外貌上的郎才女貌、门当户对，最后却都以离婚收场，杨振宁和翁帆这种相。如以沫，互相扶持来的感情似乎更加珍贵。目前而言，杨振宁听力不太行，常年都需要佩戴助听器，其他的各项身体力指标都比较正常。除了十多年前做过一次心脏绕道手术，就没有听说他有其他的问题了。如今，杨教授的身体十分健康，而且杨振宁也不是那种有点什么小病就会进医院的人。事实上，杨教授平时也没怎么刻意的进行锻炼，无非就是茶余饭后和翁帆一起散散步。杨振宁曾经对自己的身体、对婚姻的影响也有着一定的看法。和翁帆结婚延续了我的生命，但是有一个问题不得不说，就是我的身体迟早是会有问题的。不过按照目前的情况来看的话，五年应该不是问题。杨振宁曾跟翁帆说过，如果他去世，希望他再婚。翁帆说道：“你怎么可以这样讲？”杨振宁则说：“赞成你将来再婚，是年纪大的杨振宁讲的。年纪轻的那个杨振宁，希望你不再结婚。每个人都有自己的晚年，晚年都是需要伴儿的，需要人照顾的。你也会老去，估计也等你到老了，你就会明白，一个人老了，倘若没有伴儿，就会活得很邋遢，不会精致。”杨振宁也曾举例说过，英国数学家哈密顿在太太去世后，过了相当漫长的孤独日子，甚至书页上都有饮食的污。子，杨振宁说：“他不要过那样的日子，不要过老年孤独的生活。相信越是活得精彩的人，越是很有名声和地位的人，越是很在乎自己的晚年生活，也要活得有质量。”不能活的书页上都有饮食的污渍，这是每个人老了都应该去追求的。当然了
们晚年能找到一个年轻的人为伴，也是自己的本事。相信十年后、二十年后、三十年后，很多人肯定都会认可这对洋翁恋。等更多人走到了晚年，会更理解这对洋翁恋。从一组组牵手的照片中，我们都能看到，这才是人间真爱。就算很多娱乐明星夫妻经常上镜，都做不到如此，大家都很羡慕吧？最后，希望两个人感情越来越好。欢迎吐槽留言，看完记得点赞哦。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦，更多精彩资讯尽在大嘴鱼记，敬请关注哦。